एवरीवन टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस सम इंपॉर्टेंट टर्म्स इन न्यूज फ्रॉम एनवायरनमेंट सेक्शन नंबर वन इज कार्बन फार्मिंग सो दिस कार्बन फार्मिंग रेफर्स टू दोज एग्रीकल्चरल मेथड्स व्हिच एनहांस अपटेक एंड स्टोरेज ऑफ CO2 इन द सोइल नेक्स्ट इज कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म सो इट इज अ टूल बाय यूरोपियन यूनियन टू पुट अ फेयर प्राइस ऑन द कार्बन एमिटेड ड्यूरिंग प्रोडक्शन ऑफ कार्बन इंटेंसिव गुड्स व्हिच आर एंटरिंग ईयू This basically ensures that imported goods are also subject to the same carbon costs as the products produced within EU. Next is keeling curve. So this keeling curve records atmospheric CO2 levels and these are being recorded since 1958 from Mauna Loa Observatory, Hawaii. Next is greenium or green premium. It refers to the additional cost of choosing clean technology over one that emits more greenhouse gases. Next is steel carbon. So this steel carbon was in use because first steel carbon study in India was conducted at Kyoladiyo National Park, Rajasthan. Steel carbon refers to the carbon stored in fresh water wetlands in form of vegetation, microbial biomass, organic matter, etc. Other carbon types: green carbon refers to the carbon stored in terrestrial plants. Black carbon is released from fossil fuel burning. Red carbon is released by biological particles on snow and ice. Grey carbon is released from industrial emissions and brown carbon is produced from incomplete combustion of organic materials. Next is representative concentration pathways (RCPs). So these were introduced by IPCC to describe different greenhouse gas emission trajectories for 21st century. These basically tell about different climate change scenarios in case of low to high emission cases. next is biodiversity credits so biodiversity credits are the economic instruments for financing biodiversity conservation next is glacial geoengineering so it refers to the techniques which aim at modifying climate around glaciers to slow down the melting of glaciers and slow down the sea level rise it includes techniques such as ocean heat transport intervention जिसमे वट वी डू इज वी कंस्ट्रक्ट सेडिमेंट बम्स और वी प्लेस फाइब्रस कर्टेन्स वेयर ऑन द ओशन फ्लोर टू ब्लॉक द वॉर्म वॉटर फ्रॉम रीचिंग आइस शेल्फ नेक्स्ट इज बेसल हाइड्रोलॉजी इंटरवेंशन इसमें वट वी डू इज वी ड्रिल होल्स थ्रू द ग्लेशियर बेड्स टू क्रिएट ड्रेनेज चैनल्स देर बाय डाइवर्टिंग द मेल्ट वॉटर स्ट्रीम नेक्स्ट इज बायो कवर सो बायो कवर एट द फोरस्ट मटीरियल लेयर्स विच आर लेड ऑन लैंडफिल and it is then covered by oxidizing layer of mature compost it provides for optimal condition for methanotrophic bacteria to act as biofilter what this methanotrophic bacteria does is it oxidizes the methane and converts it into co2 water and microbial mass this way we are able to control methane emissions next is grasshopper effect so it is a process by which pollutants in the warmer region get evaporated then they travel through the atmosphere and get condensed in the colder regions leading to their accumulation in the colder regions such as arctic iska impact ye hota hai ki arctic becomes a hemispheric sink for pollutants next is hydrogels so hydrogels are three dimensional cross linked polymer networks they were in use because researchers at indian institute of science developed a sustainable hydrogel to remove microplastics from water अभी ये जो नया हाइड्रोजेल है इट कैन बाइंड द कंटेमिनेंट्स एंड डिग्रेड देम यूजिंग यूवी लाइट इ रेडिएशन इट इज मेड ऑफ थ्री डिफरेंट पॉलीमर लेयर्स चाइटोसिन पॉलीविनाइल एल्कोहल एंड पॉली एनालिन नेक्स्ट इज बायो प्लास्टिक्स सो बायो प्लास्टिक्स आर प्लास्टिक मटीरियल विच आर प्रोड्यूस फ्रॉम रिन्यूएबल बायोमास सोर्सेस नेक्स्ट इज एरोजी इट इज द स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल पार्टिकल्स विच आर पैसिवली ट्रांसपोर्टेड थ्रू द एयर it includes pollen spores bacteria viruses and other microorganisms next is gas flaring so gas flaring refers to burning of natural gas during oil extraction next is eco mark scheme it was launched by ministry of environment forest and climate change in 2024 it is a voluntary non binding scheme which labels the consumer products as environment friendly based upon certain environmental as well as quality parameters This scheme encourages the demand for environment friendly products. Next is ethanol 100. So Ministry of Petroleum and Natural Gas introduced ethanol 100 or E100 as an automated fuel. 
ये जो E100 है इट कंप्राइज 93 थ्री टू नाइनटी थ्री पॉइंट फाइव परसेंट पेट्रोल एंड 1.5 परसेंट को सोलवेंट दिस E100 हंड्रेड हैज हाई ऑक्टेन नंबर बेटर फ्यूल एफिशियंसी एंड लोअर एमिशन अब ऑक्टेन रेटिंग और ऑक्टेन नंबर वॉट इज इट इट इज बेसिकली मेजर ऑफ फ्यूल रेजिस्टेंस टू नॉकिंग और प्री मेच्योर इग्निशन इन एन इंजन द हायर द ऑक्टेन नंबर बेटर इज द रेजिस्टेंस एंड मोर एफिशियंट इज द फ्यूल कम्बेशन नेक्स्ट इज सुपर हाइड्रोफोबिक केटलिस्ट सो इट इज अ वॉटर रेपेलेंट केटलिस्ट विच इज डिजाइन टू इनहेंस एफिशियंसी ऑफ बायो डीजल प्रोडक्शन हाउ बाय प्रिवेंटिंग वॉटर इंड्यूस्ड डी एक्टिवेशन ऑफ केटेलिटिक साइट It is derived from biomass, specifically cellulose. Thank you.